。嗯，想成为绿茵英雄，就要加入足球社。不知道足球社在哪儿？哦骗子的女主只有一个，就是足球。任何球的出现都视为第三者插足。同学，排球队了解一下，今天入队还送会员体验卡哦。来我们棒球队吧，我队实力雄厚，保无险一击。成为网球偶像出道吧，少年！我会把你打造成风靡世界的明星。哼<笑>，这点低劣的手段，也想让我变心？同学，你喜欢篮球吗？我说了，别跟我踢！我喜欢足球，我是要成为绿茵英雄的男人。绿茵英雄？那你踢球应该很厉害吧？可以踢给我看看吗？当然可以。自从立志成为绿茵英雄，做了无数地狱训练，现在就是检验成果的时候了。我将向你展示的叫射门，不过以你现在的知识水平，很难从字面上理解。只是准备动作，就激起了迷之烟雾，这不气势，令人难以置信。这个叫假动作，以你外行人的眼光是看不懂的。哦，这就来真的了。妙！我纯洁的足球不能染上无辜的鲜血。哎呀，差点就闯祸了呢！给。啊、哦，叫我。哎，阿谢。同学，你叫什么名字啊？好厉害啊！我叫品祥，记住，我是要成为绿云英雄的男人。呃，真的不来篮球队吗？我一定要加入足球队，别的都不考虑。<笑>哎，为什么一直没有找到足球队啊？谁？既然你诚心诚意的发问，那我就大发慈悲的告诉你：为了防止世界被破坏，为了维护世界的和平，贯彻爱与氪金的邪恶，可爱又迷人的隐藏角色阿超、波仔，我们是游走于规则之外的足球队。我是队长，蛋蛋。喂，听说你想加入我们尊贵的秘密足球队呀、啊？向你介绍一下，我是足球队队长谢代木，我家祖传谢代木，我是足球队长。好厉害啊！我是品祥，品祥，现在你是我们第四个成员啦。为了运营足球队，队员是要缴纳会费的。哦，四天票价三百八十八，每个月水电供暖一百，杂费四百，总价八。百八十八，看你一脸老实，给你打个九九折，一共八百七十九块一毛二。<笑>这么重要的经费肯定要缴纳，但是收钱不着急，我有一个稳赚不赔的好生意，你做不做？什么生意啊？我是足球队第四个成员，一个足球队场上最少十一个人，加上替补总共十八个人，现在还缺十四个人。没错、啊，我可以帮你们招十四个人。他们的队费我们四六分，三七，三七就三七。我走薄利多销的路线，那么八百八十八的三乘就是二百六十六块四，十四乘以二百六十六块四就是三千七百二十九块六。按照商业规则，你得先付我五成佣金，三千七百二十九块六的五成是一千八百六十四块八，减去我的入队费八百七十九块一毛二。现在你需要支付我九百八十五块六毛八，四舍五入收你一千吧，别啦。糟糕，钱不够，有多少给多少，剩下的写欠条，按三分离算就行。第一次见到如此仁慈的商业奇才，这么厉害的人，为什么愿意帮助我们招新？难道，难道他是来拯救足球队的英雄？难道足球队有救吗？那招新的事就拜托你了。先去队里看看情况吧。嗯。
这里就是我们的足球队总部了，虽然破旧了一点，但体现了我们不畏艰难的精神。在你话音落下后的零点零零零三七八五六四三四三毫秒内，我已经想到了最有效的招新计划。厉害！在零点零零零三七八五六四三四三毫秒内，就找到了我们八十八年来从未想到的计划——招募队员。这四个字中，包含着比宇宙还广博的学问。说出来你们也不懂。总之，用我未来绿茵英雄的大脑分析出来的招新关键就是宣传，而宣传又是另一种深奥的领域。不多赘述。经过我多方走访、卧底调查、科学分析，在学校里宣传最有效的方式就是广播。所有兴趣小组都在招新，广播室成了必争之地。马上就会有一场腥风血雨的大战，是战斗的号角，就是现在。果然不出我所料，这些人第一时间冲向了最近的入口。但这样太慢了，听说有人在变，这可是五楼啊！他虎人想到这个制胜绝技，没办法，弹丸奥义，弹丸喷射，干！来不会让你阻止阿伦去广播室的，他的梦想由我来守护。这么拼死帮助那个阿愣，对你有什么好处？是阿伦，我帮助阿伦，阿伦就会写在作文里，让老师表扬我。你太天真了。当阿伦走到广播室，大家记住的只有他的实力，谁会在乎你这个炮灰帮了多少？我给你三毛，假装是你捡的，交给老师，他肯定表扬你拾金不昧。我，我会记住你的恩情。不过，我还是选择相信阿伦。拖你这么久，我对得起阿伦了。你走吧，下班。站住。就凭你也想去广播室啊？想毒鸡千金吧！我要引爆核爆弹啦！大哥，我不会辜负你的牺牲的。想去广播室，见过我的尸体。你们，我们是胸无大志的人，每天都无所事事，蹉跎岁月。是小的加入，带来了目标。让我们体会到了什么叫充实，什么叫人生。是想让犹如行尸走肉的我们重新拥有了灵魂，我们不想再浑浑噩噩下去了。我们想，我们想为自己的目标努力一次。前进吧，想，带着我们的梦想，前进吧。这个人叫什么来着？喂，前面的。嗯。这十块钱是你掉的吗？哼，我才不会上当呢。但是那十块钱和我妈今天早上给我的一样，如果是我的，就亏大了。你不要我扔了啊！啊，等等，是我的，是我的。啊！哈哈哈哈核能装置，看来不打败你是过不去。我就用百分之零点零五的力气对付你吧，那我就用百分之零点零四的力气来对付你，那我就用百分之零点零三的力气，我就用百分之零点零二的力气。哈，不过如此，我怎么可能在这里倒下？我到达广播室是我的梦想，我愿意为梦想付出生命。游戏结束，不好意思、啊，让你失望了。我不能辜负队友的牺牲，一定要抢到广播室。这才是结束，就算是死，我也不会放弃梦想。夺得广播室的人是我，这次不会再让你站起来了。我是一个没有存在感的人，只能在别人的记忆里存在十分钟。但这个人的眼睛里，倒射着我
已经持续到十分钟的最后一秒。如果上天能容忍我的贪婪，我希望他可以记住。十分零一秒。哎，刚才打分了什么？怎么毫无记忆？不管了，要快点广播才行。各位老师，各位同学，今天我能站在这里广播，离不开大家的支持，更离不开队友的帮助。我在这里特别明显。我喂喂，怎么了？坏了吗？哎，设备出问题了，下周再来吧。哦哦。明明抢到了广播，却故障了。本来可以在坏掉机前招新的啦。都怪你废话太多了，竟然敢对神圣的篮球架不敬！你竟然还捏爆了我们心爱的篮球！不好意思啊，不小心用了百分之零点零一的力气，我会为这颗篮球负责的。你能怎么负责？篮球可是失去了生命啊！我跟你们比一场篮球赛，我一个对你们四个，我输的话会赔钱。赢的话，这事就算了，怎么样？<笑>就这么定了，待会儿你可别哭了。雨水的味道。哎，等会儿，我现在穿的是拖鞋，你们也换拖鞋才行。可以。洗衣机对决，洗衣机对决，来，给你手啦。外行人被我三分小王子的三分球吓到了吧？行<笑>，你放弃比赛了吗？快拦住他呀！放心，根据我精确的计算，这一球进不去。这是何等精准的计算！他到底是门外汉还是天才啊？闻到啊，新必杀，巨人弹丸拍摄。哼，果然是门外汉。这种姿势怎么可能进球呢？啊、真的进了呀！你，你这是什么偷懒？小学吗？我教你啊！教你们没问题，一节课三百块，上满二十节方可毕业。现在办理 VIP 还享受八八折优惠哦。上课嘛，交点学费很正常的。你们这帮蠢货，篮球队的脸都让你们丢尽了，都闭嘴！我守着份安静，呼吸着半缓。任由汗水浸湿衣衫，远处传来的欢声勾起从前。那一天，你我约定永远。再见。